E eu, Ogos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez vamos falar sobre Fear The Walking Dead, né? Sobre o episódio 15 dessa quarta temporada aí. A temporada tá acabando, né? Agora o próximo episódio vai ser o último. E eu peço perdão pela demora pra essas análises de Fear The Walking Dead. A gente sabe que a série tá muito bacana, mas é que é o seguinte, eu estou aqui extremamente ocupado fazendo o especial das oito temporadas aí, né? Oito vídeos especiais. Dá um certo trabalho gigantesco aí, e eu tô, tipo, sem tempo nenhum, e eu tô gravando as prioridades, sabe, eu tenho que manter o canal é, com vídeos legais, porque tem muita coisa nova saindo do Walking Dead, e aí eu tenho que fazer essa cobertura do Fear the Walking Dead, e fazer esses especiais que vão começar a sair do dia 30 pra frente, é muita coisa pra fazer, então vocês relevem a demora aí, o importante é que nós estamos aqui pra fazer essa análise agora, então roda a vinheta e vamos lá! bom, cara, esse episódio foi interessante, foi interessante porque ele subverteu as minhas expectativas completamente ao longo dele, né, ao decorrer do episódio, ao decorrer que as coisas foram acontecendo, porque quando começou, nos primeiros 10 minutos até, eu tava achando que esse episódio não ia chegar nem perto do episódio passado, eu achei que tava enrolando demais e quando as coisas começaram a acontecer, eu achei conveniente demais tudo aquilo, sabe, a maneira como tudo se encaixa pro Morgan ficar pra trás, pra ele ser a distração, e para gerar toda aquela ceninha lá do final com a escada, né, e tudo mais. Eu achei meio forçadinho, sabe, eu achei meio forçação de barra, tudo aquilo, e também a maneira como todo mundo se uniu, né, a maneira como as peças se encaixaram para que todo mundo se encontrasse, sabe, achei meio forçação de barra, mas é compreensivo, sabe, é compreensivo. É bem explicado e tudo faz sentido dentro do contexto ali, mas é tipo, é bem forçação de barra, sabe, é como se eles tivessem acordado virados pra lua, sabe, porque tudo deu certo tudo, absolutamente tudo pro lado deles deu certo ali naquele dia e foi meio que, de certa forma, previsível, sabe? Quando as coisas aconteciam, eu meio que sabia o desfecho que elas iam ter, sabe? Quando o Jimbo é, subiu ali na, na pilastra lá, mesmo que ele não ia se jogar, eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso teria alguma coisa a ver com a morte dele e tudo mais. Não seria uma cena descartada e tudo mais. Quando o Morgan ficou pra trás, eu sabia que ele não ia morrer e que era uma deixa pra uma cena maior. Quando aquela mulher ficou presa, algemada lá dentro da van eu tinha certeza absoluta que ela ia sair, porque né, aquilo lá foi o mais previsível do episódio, né, quando ela ficou presa lá, é certeza absoluta que ela ia sair, não tinha como, né, ela ia sair pronto final. Eu inclusive achei que ela ia roubar a van, né, mas eu acho que não tem como roubar a van se você não tiver a chave e tudo mais. Mas mesmo assim eu fiquei muito receoso de que ela ia roubar a van de novo e eu já tava falando, não, vocês não vão deixar essa mulher sozinha aí dentro pra ela roubar a van, né, vocês não vão fazer isso. Ainda bem que ela não roubou a van, mas ela Fugiu. Fugiu, foi muito previsível e, né, os personagens podiam ser um pouquinho mais inteligentes e deixar pelo menos uma pessoa ali pra vigiar ela, né? Pelo menos uma pessoa. Tipo, postasse lá o Wendell e a Charlie lá já, já tava ótimo. Com a arma na mão, né, o Wendell consegue se virar. Foi uma solução meio preguiçosinha, meio previsível. Mas, tirando tudo isso e todas essas miudezas do episódio, eu achei que ele foi um episódio muito interessante, hein? Achei que foi um episódio muito bom e, como eu disse, me surpreendeu com o decorrer deles sabe, porque eu já disse um bilhão de vezes, e isso serve pra The Walking Dead também, quando essa galera tá junta quando essa galera tá junta, fica muito legal o negócio, e quando o pessoal enfim se encontra, né, desconsiderando aí as coincidências absurdas de que aconteceram durante todo o episódio, ficou muito legal, cara, ficou muito legal, a vibe desse grupo junto, depois de todos esses episódios desenvolvendo essa galera depois de toda essa temporada, né, que passou a temporada inteira desenvolvendo todos esses personagens tá cheio de personagem novo ali, muitos personagens ali, no auge ali, dos seu desenvolvimento, então o grupo é muito interessante junto, sabe? Todo mundo ali é muito interessante junto, de modo que eu não quero que ninguém morra, sabe? E qualquer um que morrer ali, eu vou ficar muito sentido, muito sentido. Pode ser qualquer um, porque eu importo muito com todos eles, sabe? Talvez a Luciana nem tanto, mas o resto, de resto, eu tô me importando bastante com eles todos e gosto bastante deles junto, sabe? Então quando a galera tava agindo junto e tudo mais, todo mundo junto e todo mundo falando no walk-talk, aquela cena era pra mim, né? Aquela cena era pra 
pra mim, porque me pega de jeito aquela cena de você mostrar ali todo mundo se unindo pra sobreviver, pra salvar o Morgan, que fez de tudo pra salvar todos eles. E a boa ação do Morgan, né, acabou voltando pra ele de algum jeito. Achei muito maneiro, achei maneiro demais, na verdade. A solução da escada eu também achei muito maneira, rendeu uma cena muito interessante. É certo momento que o John conseguiu acertar um tiro na cabeça do zumbi com a última bala e não acertar o Morgan, sabe? E o cara tava, tipo, lá no topo do prédio. O cara estava no topo do prédio e ele acertou na cabeça do zumbi. Isso aí é coisa de super humano, né, meu amigo? Forçou a barra um pouco, mas não me incomoda tanto assim, porque embora seja totalmente irreal, eu achei o máximo, não vou negar não, porque foi maneiro, sabe? Ele acertando o alvo tão longe assim, eu achei interessante. E a gente sabe que tem gente que consegue fazer isso, né? E a gente viu a habilidade absurda dele de nunca errar um tiro sequer. Tanto que eles debilitaram o cara durante toda essa temporada pra deixar o o jogo mais balanceado, né? Porque ele é muito apelão. E o cara conseguir acertar um tiro nessa distância foi irado. E ao mesmo tempo muito irreal. Mas eu gostei, eu gostei. Eu tô, eu tô tentando bancar o chato aqui, que é pra poder ser mais razoável, porque senão eu vou puxar muito o saco desse episódio. E aí a gente chega nos minutos finais do Jimbo, né? Os minutos finais do Jimbo foram muito interessantes, com ele revelando a fórmula, enfim, outra coisa que era previsível, que se ele morresse uma hora ou outra, ele ia revelar a fórmula. E agora a mulher do boneco, já qual eu esqueci o nome agora, isso aí é inaceitável, porque eu gosto muito daquela personagem, achei ela maneiríssima nessa temporada, ela agora vai ser responsável por levar o legado do cara pra frente, né, do Jimbo. Eu, eu gostei demais do nome que ela deu pra cerveja, cara, Jimbo's Beerbos. Ficou muito bizarro, cara, ficou muito engraçado, ficou, ficou legal. Mas a cena de sacrifício do cara foi interessante, viu? Foi interessante, se encaixou perfeitamente ali com a necessidade dos caras, do foi forçado, mas como eu disse, muitas conveniências aconteceram ao longo do episódio inteiro inteirinho para que isso acontecesse, né? Para que isso desse certo. Então, talvez, no fringir dos ovos, embora esse episódio tenha acontecimentos mais marcantes que o do episódio passado, talvez esse episódio não seja ali superior ao episódio passado, por causa dessas miudezas aí, e essas conveniências e tudo mais. Mas ele foi muito interessante, mas muito interessante mesmo. Eu tô adorando o rumo que esse negócio tá tomando. O final também do núcleo lá deles é muito interessante, muito bonito. Todo mundo junto ali, só falta ao e todo mundo agora Agora vai ir pra Alexandria, sim, meu amigo. Vai todo mundo ir pra Alexandria. Eu quero ver isso, eu quero ver isso. No final de, dessa temporada, eles não vão estar tá chegando lá. E sim, eles vão estar tá saindo do Texas. Eu acho que é isso. Eles vão resolver o conflito ali com a mulher maluca, né? Aquela mulher tá, tá me dando medo. Aquela, aquela mulher tá me dando muito medo. E aí, eles vão vazar dali pra Alexandria, assim vai acabar a temporada. Daí a gente vai ter uma quinta temporada, provavelmente, né? Uma temporada ali deles a caminho de Alexandria. E aí, acaba ali na quinta temporada, na sexta temporada, Fear of Walking Dead se une com The Walking Dead. Eu, eu penso que seria assim, sabe? Mas vamos ver. Vamos ver se, se vai ser assim mesmo. A audiência do episódio aumentou bastante, né? Do último episódio pra esse, né? A audiência tá aumentando a cada episódio ou mais. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos ver quais os números que a season final vai conseguir atingir. Espero que bastante, porque tá muito interessante, sabe? Tá muito interessante. Pela primeira vez eu tô muito investido, muito ansioso pra cada episódio. Muito bom isso. Agora, falando sobre o final, onde a gente tem aquela cena, a Marta lá, a mulher louca dos gatos lá, escrevendo a fórmula da cerveja na cara do, do Jimbo, cara, foi, foi, foi pesada aquela cena, foi pesada e foi uma das melhores cenas do episódio, uma das que mais me deixou com raiva agora, sabe? Você não tem noção do quanto que eu tô com raiva dessa mulher, entendeu? Eu quero que a Al pegue essa mulher e mate ela. Eu estou com muita raiva, eu estou com muita raiva dessa mulher, eu não quero redenção pra ela não. Aí a atriz que faz ela tá incrível, porque eu estou cagando-me nas calças de medo dela, porque ela é bizarra, ela é muito bizarra, cara, é, é muito bizarra. E sabe que eu tenho coisas contra as motivações dela? Eu acho que ela é uma vilã meio forçada e meio vazia, meio sem motivações, mas ela funciona como ameaça, né, como eu disse também. E ela tá botando medo, tá botando medo, cara. Agora vamos esperar quais serão as surpresas do próximo episódio. Tomara, tomara que a Al esteja bem, tomara que eles consigam se reunir, tomara que ninguém morra nessa season final, cara. E, e cara, olha que legal, eu cogitando isso, cara, eu sempre quero que os personagens morram pra ter um conflito a mais, mas dessa vez eu torço tanto pros caras que eu não quero que ninguém morra, sabe? E isso aí custava acontecer até mesmo The Walking Dead, de eu torcer pra ninguém morrer e tudo mais, é interessante isso, interessante. Tô gostando demais desse grupo, tô gostando demais desse grupo. Mas é isso aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Comentem aí embaixo, se inscrevam no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, ative o sininho das notificações porque a cobertura continua aqui, muitos vídeos chegando, cobertura aí da nona temporada 
temporada chegando também. Muita coisa, muita coisa. The Walking Dead voltando. Estamos num momento épico. Deixa o seu like aí pra impulsionar a nossa análise. E mais uma vez, obrigado por toda a audiência. Até mais e falou!